гостях у уже известного нам дизайнера Кати Чистогашевой. Привет, Катя, расскажи, Привет. что мы сегодня будем делать, потому как я вижу пока только пустой стол. Ну и вот и будешь видеть оставшиеся полтора часа, потому что это наш арт-объект. Этому столу более 25 лет. В общем, у нас сегодня э, трудный случай. Мы будем восстанавливать вот эту вот э, древесно-стружечную плиту. У нас такая столешница. Начнем мы с волшебного чемодана, в котором есть все для того, чтобы преобразовать наш стол в супер арт-объект. У нас есть некоторые изъяны на столе, которые нам нужно убрать. Шпаклевка акриловая по дереву. Он похож на тональный крем. Женщины при помощи него точно так же прячут, мне кажется, свои морщины. Вот прям так. О, господи. Все, моя морщина скрыта. Молодец. Моя тоже. Это ткань обычная, хлопчато-бумажная. Мы будем ее делать э, лицевой стороной нашей столешницы. Теперь у нас наступает новый этап. Мы будем нашу красоту клеить. В общем, все довольно-таки просто. Тебе кисточка, мне кисточка. Тебе побольше или поменьше? Конечно, побольше же главное. <музыка> так, мне сейчас понадобится ваша помощь. А до этого я что Стасия, до этого вы... Мы притворялись. Ты чья? Ты все испачкала. Затем, что мы снова это делаем. Сверху клеим? Да. Хватит. Для закрепления результата и для ускорения его. И подсушим. Ножки. Ножки у нашего стола будут вот такого цвета, поэтому в поддержку ему нужно и здесь этого цвета добавить. Но я предлагаю вот эти вот все белые, белый орнамент чуть-чуть его подсеренить. А теперь наступает новый этап. Будем раскрашивать танцы. Перед тем, как приступить к окрашиванию ножек столика, нужно их прогрунтовать. А теперь будем красить ножки. Теперь мы это все покрываем лаком. Сколько раз вам нужно покрыть? Вообще от 10 до 50 раз. Уф, устал и надовольный, можем наконец-то попить чай. Да, потратили на это целый вечер, но усилия наши не напрасны. Посмотрите, какая красота у нас. Ой.